Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tuzonazo hii leo ongezeko la joto duniani kuathiri utendaji wa kazi fikapo mwaka 2030 lao na shirika la kazi duniani ILO. Na wakimbizi kote duniani wanahitaji kupatiwa makazi ya kudumu ifikapo mwaka 2020 na sema shirika la wakimbizi UNSCR. Mashinani leo tunabisha hodi Jamhuri ya Afrika ya Kati tutamsikia Mlinda Mani na harakati za kuwakomboa kina mama kutokana na umasikini. Kujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN lakini pia televisheni wa shirika jina langu ni Flora Nducha leo ikiwa ni Jumatatu ya Julai mosi mwaka 2019 karibu tuwe sote katika uchambuzi wa taarifa zetu kwa kina na tuanze na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kuzingatia ongezeko la joto duniani la nyuzi joto 1.5 kufikia mwishoni mwa karne hii Inaonyesha kwamba kufikia mwaka 2030 2.2 ya jumla ya muda wote wa saa za kazi kote duniani utapotea na hii ni kutokana na joto kali na ni hasara ambayo ni sawa na nafasi za kazi milioni 80. Tupate maelezo kamili kutoka kwa Patrick Nyuman. Hiyo ni sawa na hasara za uchumi wa dola za Kimarekani bilioni 2200 imesema hii leo ripoti mpya ILO ilotolewa mjini Geneva Uswisi. Ripoti hiyo ya ILO ilopewa jina kufanya kazi katika sayari yenye joto athari ya msongo wa joto kwa uzalishaji na kazi rasmi imekusanya taarifa za tabia nchi saikolojia na ajira na inawasilisha makadirio ya hasara za sasa na makadirio ya hasara za uzalishaji kwa ngazi ya kitaifa kikanda na kidunia msongo wa joto ni joto la ziada zaidi na lile ambalo mwili unaweza kuhimili bila kuathirika kiujumla hutokea juu ya nyuzi joto 35 katika fukuto la joto joto kubwa la ziada wakati wa kazi ni athari kwa afya linaathiri utendaji kazi na uwezo wa watu na hivyo kuathiri uzalishaji katika mazingira mengine hali hii inaweza kusababisha kiharusi kinachotokana na joto na kinaweza kuwa hatari imefafanua ripoti hiyo ya ILO Sekta ambayo inategemewa kuathirika zaidi ni kilimo. Watu milioni 940 kote duniani wanafanya kazi katika sekta ya kilimo. Inakadiriwa kuwa asilimia sitini ya muda wa kazi utapotea kufikia mwaka 2030 kutokana na msongo utoka nao na joto. Sekta ya ujenzi nayo inategemewa kuathirika pakubwa. Sekta nyingine zinazotegemewa kuathirika iwapo hatua haitochukuliwa ni usafiri, utalii, michezo na kazi kadhaa za viwandani. Athari za hali hii hazitakuwa na mgawanyo sawa kwani nchi zinazotegemewa kuathirika zaidi ni Asia ya Kusini na Afrika Magharibi ambako takriban asilimia tano ya saa za kazi zinategemewa kupotea kufikia mwaka 2030 zaidi ya nchi zilizoko katika maeneo kusini zitaathirika zaidi. Catherine Saget, mkuu wa kitengo cha utafiti cha ILO amesisitiza kwamba athari za msongo utoka nao na joto kwenye uzalishaji ni matokeo mabaya ya mabadiliko ya tabia nchi. Tunaweza kutegemea kuona kukosekana kwa usawa zaidi katika nchi za kipato cha chini na cha juu na kuathiri zaidi hali ya ufanyaji kazi kwa wale walioko hatarini zaidi. Sasa tugeukie masuala ya wakimbizi. Kwa mujibu wa makadirio mapya yaliyozinduliwa hii leo Julai mosi mjini Geneva huko Uswisi, shirika la Umoja wa Mataifa la Kudumia Wakimbizi UNSCR limesema zaidi ya wakimbizi milioni 1.4 ambao kwa sasa wanaishi katika nchi sitini wanahitaji kuhamishwa ifikapo mwaka 2020. John Kibego anafafanua zaidi. Kamishna mkuu wa UNHCR Filipo Grande akifungua mkutano wa mwaka wa pande tatu kuhusu mashauriano na uhamishaji wa wakimbizi ATCR amesema ripoti hii ya makadirio mahitaji ya uhamisho wa wakimbizi kidunia kwa mwaka 2020 iliyozinduliwa katika mkutano huo wa ATCR wakimbizi walio kwa hatarini zaidi na wanaohitaji kuhamishwa ni pamoja na wakimbizi wa Syria 40% wakifuatiwa na wale wa Sudan Kusini asilimia 14 na wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asilimia 11. Amesema Grandi, kikanda kandi Afrika Mashariki na pembe ya Afrika ina mahitaji makubwa zaidi ya wanahitaji kuhamishwa kifikia lakini 1500 ikifuatwa na Uturuki lakini 2020 ambayo na hifadhi wakimbizi milioni 3.7, Mashariki ya Kati na ukanda wa Kaskazini mwa Afrika laki mbili, elfa msini. Afrika ya Kati ina maziwa makuu takriban wakimbizi laki moja, elfu sitini na tano. 
Mwako liopita ya 2018, inchi 28 zimewachukua kimbizi 1,000,000 kwa ajili ya kuwapatia makazi. 1,55,680 wakiwa kupitia mpango wa UNHCR wa kuwatafutia ukimbizi inchi ya tatu. Na punde tunaelekea mashinani, hii leo tunaenda uko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR na utamsikia mlindamani kutoka Zambia akizungumzia mafunzo ambayo wanayatoa kwa kina mama ili kujikomboa na umasikini. Usiende mbali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia rizik, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN, habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN na zinakujia kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia unatupata kwenye televisheni mbalimbali wa shirika. Usisahau kutembelea vutu yetu basi news.un.org mkwaju SW utapata taarifa mbalimbali, makala na kujifunza Kiswahili. Jina langu ni Flora Nducha tunasonga mbele na taarifa zetu. Ikiwa imesalia miaka kumi na moja tu kuelekea mwaka 2030 ambayo ndiyo imepangwa na umoja wa mataifa kuwa ni mwaka wa ukomo utimizaji wa malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs umoja wa mataifa na wadau mbalimbali mbali, wameendelea kuhamasisha umma kwanza kuyafahamu malengo yenyewe ya maendeleo endelevu lakini pili kuyatekeleza miongoni mwa wadau hao ni mwenyanyazi muzende huyu ni kutoka nchini Zimbabwe ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Africa Speaks yeye anaendesha kampeni kubwa ya kukuza uelewa kuhusu SDGs. Anaudi Kayanda anasimulia zaidi. Akiwa nchini Tanzania katika harakati za kuhamasisha vijana na wadau wengine kushiriki katika kufanikisha SDGs, wanamuzenda kupitia mahojiano na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, ameeleza juu ya mpango wao wa kuyapandisha malengo hayo 17 juu ya mlima mrefu zaidi barani Afrika Kilimanjaro kama moja ya kuyatangaza malengo kwa ulimwengu. The agenda now is to mobilize stakeholders to come on board. Ajenda sasa ni kuhamasisha wadau kuungana na kutusaidia kupanda mlima Kilimanjaro na kwa kuwa umoja wa mataifa wanahamasisha malengo saba ya SDGs ambayo yanafahamika kama ajenda 2030 sasa tunataka kutafuta mtu mmoja mmoja kutoka nchi 17 mwanaharakati ambaye anahusika na lengo fulani kati ya malengo hayo ambapo kwa maana hiyo nchi 17 zitapandisha malengo 17 katika kilele cha mlima Kilimanjaro it will be a combination of 17 countries climbing mount Kilimanjaro what we want to do is to place the 17 SDG icons on top of Mount Kilimanjaro. Bwana Muzenda anasema mawazo haya ndiyo aliwaeleza viongozi wa Muungano wa Afrika mjini Addis Ababa Ethiopia kuwa Afrika wanayoitaka hususan vijana iko katika malengo hayo yanayotakiwa kuwa yamefikiwa ifikapo mwaka wa 2030. To us the sustainable development goals Kwetu sisi malengo ya maendeleo endelevu SDGs ndio matumaini yetu na Afrika tunayotaka imo katika malengo hayo. Ndio maana tunataka kufanya hivyo na Tanzania itakuwa nchi ya kwanza kuyapandisha malengo hayo katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Na kama nivyo kwa idi, leo tunaenda mashinani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR tunamkaribisha mlinda Amani mwanamke kutoka Zambia. Yeye anahudumu kwenye ujumbe wa umoja mataifa nchini humo unaojulikana kama Minuska na yeye pamoja na walindamani wengine wanatoa mafunzo kwa wanawake hasa mafunzo ya ujasiri ya mali na mbinu mbali, mbali za kilimo ili kuweza kujikwamua na umasikini. Hatuangalii tu swala la amani na majadiliano na watu wa hapa 
ila tunaangalia pia jinsi gani wakazi wa birao wanaweza kufikia hatua ya kujikimu kimaisha tunataka angalau kuwajengea stadi kimsingi hiki ndio kitu tunataka kufanya hapa ili waweze kujitegemea wenyewe Tumowalenga wanawake kwa sababu ni kundi ambalo liko hatarini. Wengi kati yao ni wajane na ni wahitaji sana katika jamii hii na wao ndio wanaotegemewa na familia zao. So that is why we are targeting the women. Shukrani sana kwa maoni hayo. Huyu ni mlinda amani kutoka Zambia alioko katika mpango wa Minuska. Na hadi hapo basi natamatisha habari za UN siku hii ya leo na kusi utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Pate